эфире канала «Беларусь 4 Брест» еженедельная информационная программа «Береза. Наш объектив». В студии Даниил Верховский. Как всегда в это время мы рассказываем о самых ярких событиях недели в Березовском районе. И вот о чем в ближайшие 10 минут. Награда животноводам. Молочно-товарный комплекс Галицы признан лучшим в области по производству молока. 100 лет комсомолу. Торжественное мероприятие в Березе. Вручение повесток. Завершение осенней призывной кампании. Теперь подробнее. Молочно-товарный комплекс Галицы Березовского района признан лучшим по результатам областного конкурса. Животноводы удостоены награды за достижение высоких показателей в производстве молока. В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности награды и дипломы получили те, кто обеспечивает рынок Беларуси белым золотом. Победители конкурса участвовали в Доме культуры агрогородка Ревятичи, центральной усадьбы сельхозпредприятия «Винец». Среди почетных гостей – представители Брестского облсполкома, обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса, областного агропромышленного союза, Березовского райсполкома. Областной конкурс проводится уже в третий раз. Мы учитываем, какие критерии. Это темп роста валового производства молока, это темп роста удоя на корову, при этом определены два критерия дополнительно вот к этим двум основным ключевым. Это товарность должна составлять не менее чем 90% и реализация молока сорта экстра не менее чем 60%. И вот ферма Галицы с учетом вот этих трех критерий, среди ферм с удоем за прошлый год до 6 тысяч, у нас по итогам 9 месяцев лучшая в области. Молочно-товарная ферма Галицы – современный животноводческий комплекс. Здесь содержится 765 дойных коров. От каждой в прошлом году было получено более 6 тысяч килограмм молока. 96% от надоенного – это молоко сорта «Экстра». Товарность молока составила 94%. Заслуженные награды как показатель высоких достижений и слаженной работы коллектива хозяйства. Очень приятно, что мы все-таки достигли чего-то и наш труд оценен. Труд животновода, зоотехника, ну то есть те, которые работают в сельском хозяйстве, это тяжелый труд, каждодневный. Я очень редко бываю дома, меня очень редко видят мои дети, но мне приятно, что это все оценено. Наш коллектив с каждым годом все становится сплоченнее и сплоченнее. Он понимает поставленную перед ним задачу, которую нужно выполнить, до которой нужно стремиться. И в ОАО «Винец» уверены, задача исправится. Березовщина присоединилась к празднованию столетия комсомола. На торжественном мероприятии присутствовали руководители районной исполнительной власти, ветераны комсомольского движения и молодежь. Торжественное мероприятие, посвященное столетию комсомола, прошло в зале Белоозерского дворца культуры. Сюда пригласили гостей не только со всего района, но и со всей республики и дальнего зарубежья. И Белоозерск не случайно был выбран местом проведения. Ведь начало городу положило строительство Березовской ГРЭС. А это была одна из областных ударных комсомольских строек. Город Белоозерск построил комсомольцев в свое время. Поэтому э, этот удар на труда людей из вас, которые приехали в чистое поле, сделали город красавец. Они продолжают жить, жить, жить и творить. Я думаю, должно быть частным основой, толчком для жизни нынешнего бросера. Старт торжественному собранию был дан на молодежном форуме. Работа интерактивных площадок знакомила гостей праздника с историей комсомола от прошлого до современности. Здесь демонстрировали деятельность районной организации БРСМ по разным направлениям. От участия в акциях и мероприятиях до работы педагогических отрядов и молодежных отрядов охраны правопорядка. Сегодня районная молодежная организация объединяет более 1300 молодых, энергичных, образованных и креативных юношей и девушек. Я считаю, что это праздник также и для наших баб, мам, дедушек, бабушек, но также это праздник и для нас, потому что мы участники этой организации, мы будущее поколение, и я надеюсь, что в будущем мы как-то будем способствовать этой организации и вносить туда свои идеи. В зале собрались те, кто носит гордое звание «Комсомолец», независимо от возраста и социального статуса. Со сцены звучали слова поздравления и благодарности за такую преданность идеи. Грамотами и подарками наградили тех, кто в разное время руководил комсомольской организацией и продолжает по сей день вносить весомый вклад в воспитание подрастающего поколения. Как и для всех, и для меня праздник – есть возможность встретиться с, э, с молодыми людьми, э, с, э, с людьми моего поколения, а я поколение 60-х. Поэтому радость о том, что...
что помнит о том, что есть возможность пообщаться. Праздник – это не только поздравления, стихи и песни. Это встречи и воспоминания о былых годах. Это планы на будущее. Это радость и задор в глазах. Весь праздник посвящен молодости, которая почти у каждого связана с комсомолом. В продолжение темы «Столетие комсомола». Стихи знаменитых советских классиков звучали в районной библиотеке 29 октября. И юнака с комсомольским билетом босого гонят на лютый мороз. Там юн, облитый водой ледяною, к сердцу рукою билет протискал. Быцем билет под холодной водою сердцу юнацкому стыд не давал. Так и стоял юн, смеючись над ката, долго по телу стекала вода, так и застался стоять коля хаты, быцем шестютка алита и льда. Булата Куджава, Владимир Маяковский, Евгений Долматовский, Роберт Рождественский, Михаил Исакович. Лиричность, актуальность и мелодичность произведений этих авторов близка и современникам. Творческое путешествие во времена юности своих родителей, бабушек и дедушек совершили работники и читатели библиотеки. Очень мне понравилось. Вот нынешняя молодежь все-таки интересуется. Она в своей струе, нынешняя молодежь. Как им надо быть стихи, читали прекрасно. Ситуацию понимают они свою миссию они понимают. Мне, например, нынешняя молодежь нравится. У нас было другое время. Нам комсомол нас воспитывал, стержень нам дал. Ответственность, трудолюбие и романтика первооткрывателей – идеи, которые не теряют актуальности во времени. Актуальны они и сейчас. По главной улице с оркестром. Так, по традиции, начался день призывника в Березе. 2 ноября более 100 молодых людей получили повестки. Колонна призывников под звуки оркестра прошествовала от военного комиссариата до Дворца культуры. На дне призывника более 100 молодых людей получили повестки для службы в рядах вооруженных сил. В течение этого месяца они пополнят ряды вооруженных сил и убудут для прохождения срочной военной службы. На данный момент хочу пожелать ребятам не уронить честь Березовского района, так как из воинских частей приходят к нам только письма благодарности. Много теплых напутствий звучало в адрес будущих солдат. Это были слова поддержки от тех, кто уже служит на благо Отечества, наставления от благочинного церкви Березовского округа, от родных и близких ребят. Мы провожаем наших детей в далекую дорогу в армию. И, конечно же, как любая мама, мне хочется, чтобы сын вернулся живым и здоровым. Пусть ему служится там легко, и пусть поскорее он возвращается домой. Что ожидает ребят в их будущих армейских буднях, рассказали нынешние военнослужащие. Их выступление – подтверждение того, что служба в армии – осознанный выбор современной молодежи. Чисто очень такое чувство, не знаю, даже гордости или наоборот, страх, то есть того, что ты не знаешь, что будет. То есть ну, мое решение, скажем так, достаточно обоснованное. То есть я от военкомата отучился на категорию С, то есть я ее получил для себя бесплатно и пойду водителем категории С. И, скажем так, я уже работал в неведомственной охране, то есть уже имел с силовыми структурами дело. Как бы. Ну а уже после армии посмотрим, как жизнь сложится. Так получилось, что я попал в десантную штурмовую бригаду. И не менее я этому рад. Но служить желание есть. Надеюсь, все пройдет хорошо. Уже 15 ноября призывники из Березы отправятся в воинские части, подразделения и иные формирования вооруженных сил Республики Беларусь. Ну а пока есть в запасе несколько дней для того, чтобы побыть вместе с родными и близкими. Октября-то, дружные ребята, торжественное посвящение второклассников в ряды Белорусской Республиканской Пионерской Организации состоялось в Березе. К этому дню ребята готовились давно, ведь быть октябренком не только почетно, но и ответственно. Детское общественное объединение «Радуга» имени Игоря Владимировича Тышкевича насчитывает на данный момент 5 октябряцких групп в количестве 116 человек. И сегодня в торжественной обстановке в ряды нашей дружной семьи октября вступило еще 43 второклассника. Прежде чем на их груди засиял октябрьский значок, мальчикам и девочкам пришлось пройти ряд испытаний в тематической игре «Теперь мы октября там». Ребята совершили путешествия по станциям, на которых выполняли задания на знание правил октября, эрудицию и смекалку. Также ребята произнесли клятву и обещали быть прилежными, правдивыми, дружными, ответственными. Расти настоящими патриотами Республики Беларусь. А давай 
Для второклашек этот день стал особенно запоминающимся. Мы прилежные ребята. Хорошо нам всем знакомы октябряцкие законы. Я сегодня стал октябренком. Я буду, когда стал октябренком, буду хорошо учиться и хорошо себя вести в школе. И глядя на их задорные и одухотворенные лица, можно быть уверенными. Своему слову ребята останутся верны. Это была последняя информация выпуска. Самая интересная из жизни Березовского района каждое воскресенье на канале Беларусь 4 Брест. Всего доброго и до встречи через неделю.